नमस्कार बाजरा कम वर्षा वाले स्थानों के लिए बहुत ही अच्छी फसल है प्रजातियाँ अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए उन्नतशील प्रजातियों का शुद्ध बीज प्रयोग करना चाहिए बुआई के समय एवं क्षेत्र की अनुकूलता के अनुसार प्रजात का चयन करना चाहिए बाजरा की बुआई के लिए दो प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं जैसे कि आई सी एम वी एक सौ पचपन डब्लू सी सी पचहत्तर आई सी टी पी बयासी जीरो तीन राज एक सौ इकहत्तर हैं दूसरा शंकर प्रजातियां पूसा तीन सौ बाईस पूसा तेईस आई सी एम एच चार सौ इक्यावन आदि हैं खेत की तैयारी बाजरा के लिए हल्की दोमट या बलोई दोमट भूम उपयुक्त मानी जाती है भूम का जल निकास अच्छा होना चाहिए खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा दो तीन जुताइयाँ देसी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए इसके पश्चात पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा तथा समतल बना लेना चाहिए बीज की मात्रा एवं बुआई बाजरा की बुआई के लिए चार से पाँच किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की आवश्यकता होती है बुआई से पहले बीज शोधन अवश्य करना चाहिए एक किलोग्राम बीज को ढाई ग्राम थीरम से शोधित करके बुआई करनी चाहिए बाजरा की बुआई मध्य जुलाई से मध्य अगस्त तक करनी चाहिए बुआई में लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर रखनी चाहिए तथा बीज को तीन से चार सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए खाद एवं उर्वरक मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए यदि भूमि परीक्षण के परिणाम उपलब्ध न हो तो शंकर प्रजातियों के लिए 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में प्रति हेक्टर की आवश्यकता होती है संकुल या देसी प्रजातियों के लिए 40 से 50 किलोग्राम नत्रजन 25 किलोग्राम फास्फोरस तथा 25 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करना चाहिए नाइट्रोजन की आधी मात्रा फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा बुआई से पहले वेसल ड्रेसिंग में तथा शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के 20 से 30 दिन बाद खड़ी फसल में प्रयोग करना चाहिए सिंचाई खरीफ में फसल की बुआई होने के कारण वर्षा का पानी पर्याप्त होता है फसल में फूल आने पर खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए यदि इस समय वर्षा न हो तो एक या दो सिंचाई अवश्य करनी चाहिए खरपतवार नियंत्रण बाजरा के खेत में पहली निराई गुड़ाई बुआई के 15 से 20 दिन बाद करनी चाहिए इसी समय कमज़ोर पौधों को खेत से उखाड़कर पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए साथ ही साथ घने स्थान से पौधों को उखाड़कर रिक्त स्थान पर रोपित कर देना चाहिए खेत में उगे खरपतवारों को निराई गुड़ाई करके निकाल देना चाहिए दूसरी निराई गुड़ाई 35 से 40 दिन बाद करनी चाहिए यदि खेत में खरपतवार अधिक उगते हैं तो बुआई के एक या दो दिन के अंदर एट्राजीन 50 प्रतिशत को डेढ़ से दो किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से 700 से 800 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए जिससे कि खरपतवार का जमाव ही ना हो सके रोग नियंत्रण 
बाजरा की फसल में कई रोग लगते हैं जैसे कि बाजरा का अर्गट रोग कंडवा रोग तथा बाजरा की हरित बाली रोग लगते हैं बाजरा का अर्गट रोग यह रोग केवल भुट्टों के कुछ दानों पर ही दिखाई देते हैं इसके दाने के स्थान पर भूरे काले रंग के सीख के आकार की गांठें बन जाती हैं संक्रमित फूलों में फफूंद विकसित होती है प्रभावित दाने मनुष्यों एवं जानवरों के लिए हानिप्रद होते हैं इनके नियंत्रण के लिए बीज शोधन करके बुआई करनी चाहिए फसल में फूल आते ही मैंकोजेब घुलनशील चूर्ण दो किलोग्राम अथवा जीरम सत्ताईस प्रतिशत तरल की तीन लीटर मात्रा को सात सौ से आठ सौ लीटर पानी में घोल कर प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए कंडवा रोग इस रोग से बीज आकार में बड़े गोल अंडाकार तथा हरे रंग के हो जाते हैं इन बीजों में काला चूर्ण भरा रहता है इस रोग के नियंत्रण हेतु बीज को बुआई के पूर्व शोधित अवश्य करना चाहिए एक खेत में लगातार बाजरा की फसल नहीं लेनी चाहिए रोगग्रस्त पौधों को निकाल देना चाहिए बाजरा की हरित बाली रोग इस रोग में बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी पत्तियां निकल आती हैं जिससे बाली झाड़ू के समान दिखाई देती है पौधे पौने रह जाते हैं इस रोग के नियंत्रण हेतु मैंको जैब घुलनशील चूड़ दो किलोग्राम अथवा जीरम सत्ताईस प्रतिशत तरल की तीन लीटर मात्रा को सात सौ से आठ सौ लीटर पानी में घोल कर प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए रोगग्रस्त पौधों को निकाल कर जला देना चाहिए कीट नियंत्रण बाजरा की फसल में तना छेदक पत्ती लपेटक टिड्डा तथा कमला कीट लगते हैं तना छेदक इस कीट की सूढ़ियाँ तनों में छेद करके अंदर से तनों को खाती रहती हैं जिससे मृत गोभ बनता है और हवा चलने पर पौधे बीच से टूट जाते हैं इसकी रोकथाम के लिए बुआई के 20 से 25 दिन बाद कार्बोफिरान तीन प्रतिशत ग्रेन्यूल 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करना चाहिए पत्ती लपेटक कीट इस कीट की सूढ़ियाँ पत्ती के दोनों किनारों को रेशम जैसे सूत से लपेटकर अंदर से खाती हैं इसकी रोकथाम के लिए बीज को एमिडा क्लोप्रिड छः मिलीलीटर प्रति किलोग्राम की दर से बीज शोधन करके बुआई करनी चाहिए अथवा बुआई के 15 से 20 दिन बाद क्यूनाल फास 25 ईसी दो लीटर प्रति हेक्टर की दर से 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए टिड्डा इस कीट के शिशु तथा प्रौढ़ दोनों ही पत्तियों को खाकर हान पहुंचाते हैं इसकी रोकथाम के लिए मिथाइल पैराथियान दो प्रतिशत बीस से पच्चीस किलोग्राम का बुरकाव प्रति हेक्टर की दर से करना चाहिए कमला कीट इस कीट की गिडारें पत्तियों को बहुत तेज़ी से खाती हैं और फसल को काफ़ी हान पहुंचाती हैं इसकी रोकथाम के लिए मिथाइल पैराथियान दो प्रतिशत 20 से 25 किलोग्राम का बुरकाव प्रति हेक्टर की दर से करना चाहिए अथवा डाईक्लोर वास 70 ईसी 650 मिलीलीटर प्रति हेक्टर की दर से 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए कटाई एवं उपज जब फसल पूर्ण रूप से पककर तैयार हो जाए तो फसल की कटाई कर लेनी चाहिए बालियों को कटाई के बाद 
धूप में अच्छी तरह से सुखाकर मड़ाई कर लेनी चाहिए बाजरा की संकुल प्रजातियों से 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टर तथा संकर प्रजातियों से 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टर उपज प्राप्त होती है धन्यवाद